Kwicho. Le président. Preston, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Today, the chamber will continue to hear witness the testimony of witness Jum Singh, and then it will start to hear to hear two TCW for today proceeding and tomorrow proceeding because there is a shortage of interpreters during uh, the proceedings in order to allow the proceeding to go smoothly, the chamber requests that all parties speak slowly. Mr. I'm Hoy, please report. The attendance of uh, the votre rapport, uh, sur la people, uh, the parties, and indeed be your true today proceedings. Greffier, thank you, Mr. Merci, President. Monsieur le Président. Everyone is now present at today's proceeding. Toutes les parties au As sont for présentes. Mr. Nguyen Chia, he is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to testify today is Mr. Chum Singh. Chum he is Seng now est before us. Ce matin. And we assis. also have a reserve witness Today, there is two TCW 908. To his best knowledge, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, Nunjia and Kyung Horn, or to any of the civil parties admitted in this case. This witness will take an oath before the Iron Club statue this morning. Thank you, Mr. President. President, thank you. The chamber now decides on Merci. the request by Nguyen Chia. The chamber has chambre, received a waiver from Nguyen Chia, dated 19th of August 2015, Daté which states that due to his health, headache, back pain, he cannot sit or concentrate Nguyen for long, and in order to effectively participate in the future hearings, he requests Request uh, to waive his right to participate in and be present at uh, the 19th of August 2015 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor, doctor for the accused at the ECCC dated, dated 19th of August 2015, who knows that Nguyen Chia has a chronic back pain when it is prolonged and recommends that the chamber grant him his request and allow him to follow the proceeding remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the Chamber grants Nguyen Chia leave to follow the today's proceeding remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. AV technician is instructed to link the proceedings to the room downstairs so that they can follow the proceedings that applies for the whole day. Now the chamber gives the floor to the defense team for the accused to put question to the witness. First, uh, the floor is given to the defense team for Mr. Nunchia. Thank you, uh, Mr. President, and good morning. Uh, good morning, Your Honours. Good morning, Council, and a good morning, Mr. Witness. Um, I have a few more questions uh, that I would like to put to you uh, this morning. Um, first, I have some questions about um, uh, the structure of the mobile units. Um, now, you yourself have stated to uh, DC Chem uh, that there were three battalions under Taval. Um, 
can you tell us who were the respective uh, commanders of those three big units or battalions? Do you recall? Answer. Within the battalions, the three battalions, three battalions uh, can make up a regiment. The regiment is composed of three battalions. In relation to regiment, I have no idea who the chiefs Je were. Ne sais pas qui étaient les chefs de I only knew that at that place there were battalions and Dawal, who was the one uh, in charge of uh, battalions. Qui était des um, it's, it's my understanding, Mr. Witness, that um, Dawal was the person who was in charge overall, but I'm not particularly interested in the names uh, of the commanders of the three big battalions or big units or big cells. But. Answer. Three battalions uh, made up a regiment, as I told you already. The first uh, workers were divided into groups, and one group consisted of ten members. Actually, there were subgroups. And in one subgroup, uh, there were three members. The three uh, subgroups are made up uh, one squad, Et donc, une squad était composée and de trois three groupes. quads become one platoon, and three platoons trois are escouades, one company, une section, and trois sections, three companies une compagnie, trois uh, compagnies. become a battalion, trois and three battalions trois is one regiment. This is the uh, structure. Telle était la structure. I only heard that uh, battalions uh, were stationed at the place, Et and I have never heard of uh, the presence of regiment there at the worksite. Uh, let me see if I can assist you a bit um, in finding out who the commanders were of those three big battalions. Um, is it correct that um, the commander of the first big battalion or big cell was someone with the name uh, David? David. Uh, the second was uh, commanded by someone uh, who was called Tapan. Tapan. And um, the third battalion was commanded by the person. Um, whose name I showed you yesterday, and of whom you said that you know him very well. So I shall not name his name here. Um, but is that correct? Uh, the three battalion commanders were Tavit, Tapan, and the person whose name I showed you yesterday. President, you may now proceed, International Deputy Co-Prosecutor. Merci, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame et Messieurs les Juges, les parties. J'ai une objection par rapport à cette question dans la mesure où il n'y a aucune source qui est citée, dans la mesure aussi où le témoin a déjà dit plusieurs fois au sein du bataillon 1, en tout cas à une certaine période, ses chefs étaient Tavorn et Tacorn. Was led by Alors, il faudrait savoir home. aussi à quelle so période se situe l'avocat quand il dit euh, quand il be parle de Tavit, know, uh, Tapan et le troisième, puisqu'il y a eu euh, une succession 
le chef de bataillon, notamment en raison de la restauration des précédents. Je pense que ce n'est pas très clair et ça pourrait inciter euh, le témoin à l'erreur, d'autant plus qu'il a déjà donné des noms il faudrait peut-être simplement repartir de la base. Bataillon 1, il l'a dit so plusieurs fois dans ses déclarations base, et à l'audience, c'était Tavorn and et Tapao, peut-être qu'il faudrait éclairer à quelle période étaient-ils uh, les dirigeants à ce moment-là. En tout cas, la question telle qu'elle est formulée about, ne me semble pas de nature right à apporter une réponse claire et euh, intéressante pour la chambre. Obviously to the period that Taval was still in charge. Um, secondly, I'm not making up these names. Um, I have them from um, the DC CAM statement um, of one of the three uh, big battalion commanders who actually happens to be the person that this witness knows quite well and whose testimony I showed you yesterday. And he is saying um, the first big cell, as he calls it, was led by David, and the second big cell was led by Tavan, and the third big cell was led by me. Just for the benefit of the transcript, can you repeat the, the, the source? Uh, yes, of course. Um, E3 slash 9076. Uh, English ERN 0731 and uh, Khmer 0072885 um, and 56 and again uh, no French ERN. Uh, so I'm, I'm basing myself uh, in reply to the, the objection on um, evidence on the case file. Donc en réponse à cette objection, je me fonde ici so sur Mr. des éléments de preuve présents. Witness again, if I'm allowed to continue, Mr. Si President, Monsieur le Président, um, est-ce que c'est correct que the, the, big, the, the three battalions were led respectively by commanders David, Tapan, and that one person that we discussed yesterday morning, yesterday afternoon? But answer regarding what the names in the document actually I know all of them. However, I did not know their position at that time. I only knew that they were cadres at the sector level. I knew only what happened in the battalions, and as I told you already, there were Takal and Taval. Um, the person whose name I showed you yesterday, La um, dont je vous ai le nom hier. who had been talking about uh, Taval, qui, um, issuing scarves and cigarettes to people, that person. You said that you knew him, that you knew him quite well. What was his function uh, during the uh, trapping to my damn work site work? Answer. I would like to tell you for the third time la the two fois, names uh, in the document I document. knew these people Je very well however bien. as I said uh, I did not know Et about their dit, position whether they were chief of battalion si or squad or platoon or company I only knew that uh, they were all cadre I had no idea about their position at that time. Des fonctions qu'ils occupaient à l'époque. I knew only what happened in my uh, company or battalion. Let, let me formulate it differently. The, the three people that I just referred to, um, were they higher in rank 
or lower in rank than you. Remember yesterday we spoke about the chain of command and the military structure. So my question is, were David Tapan and his third commander higher in rank than you were? This is the fourth time for you. I only knew that they were cadres. I was not aware of their position. What happened in my uh, unit, I knew what was going on, but I have no idea what was going on in other units. Uh, very well. Um, Mr. Witness, in your first answer to my question, you spoke about uh, the structure uh, that three battalions would make up one regiment. Um, the chief of the regiment, um, was that someone with the name Tassan? Answer, I do not know this individual. Je I knew only Taval, who had Tawal, overall supervision. I had no idea about uh, the regiment. Je ne sais rien de, du regiment. Um, is, it also, is it correct, um, Mr. Witness, or do you know anything about this, that there were also oui, three uh, battalions or big Et cells juste consisting of women? Working at the Trapping Tour, the battalion of women who worked at the chantier of Trapping Tour. But response. Answer. That is true. C'est exact. These people were working at the Pentmore Dam work site. Regarding Sand, I did not know him. Stress Je ne connaissais pas Stan. Yes, yes I knew that Je there were these people Je sais ces into gens the units. I did not know their position, the two individuals. As I just mentioned, Comme I knew only they were part of mobile units. I think I know the answer to the question that I'm about to ask you, but I'm asking it anyway. <coughs> did you, do you know or did you know the names of the three female commanders who were leading those three battalions or cells of uh, these women? Do you know these names? I knew Réponse. one female died. Died. She was the chief of the unit. Elle était la chef de I made a request uh, regarding uh, this individual at that time. Fait une au sujet de cette um, have you ever heard of uh, the names of possibly the three comma female commanders of these battalions? Um, one woman called Mao, de Mao, another woman called Mit, de Mit, and a third woman called Ken. Ken, qui aurait été les uh, chefs de ces trois batailles de femmes. Bon. Réponse. Answer. I have never heard of the names, Je not mentioning about their de physical noms. appearance. Euh, non plus de leur apparence physique. Let me um, now move to uh, Tavall again, and um, more particularly to his wife. Uh, do you know who Tavall's wife was? Answer. When Tamal, Tavall, the Built a house near Planet Prea. I saw his wife. I did not know her name and where 
she was uh, residing. I knew at that time that the Dabal had a wife, but I did not know her uh, birth village. Mais je ne connaissais pas son village de naissance. Uh, Question. Realizing that you don't know her name, um, but if I'm telling you his name, her name was uh, Comrade Kin. Does that maybe somehow remind you of her name? Answer. I did not know about Taval's background. And if I happen to see him today, perhaps I may not uh, recognize him and uh, his wife. His wife uh, had never been to the work side working. I only saw her uh, from time to time when I visited uh, his house. I did not know her name uh, as well as uh, the, her birth village. Question. Have you heard uh, that uh, Kin is indeed still alive today? Have you heard that uh, si Kin is still alive today? So, by the time. And sir, I don't even know the Réponse. name. And how could I know whether she is, is alive? How could I know whether she is alive now? I have no idea where she is je residing now. Fair, fair enough, Mr. Whitlis. Um, do you recall uh, Taval's secretary, Vous -vous uh, du a female du secretary to Taval? De Taval. In fact, réponse. I knew only Taval. Je ne connaissais que Taval. Besides uh, him, I à part lui, had no idea about uh, his assistant or secretaries. Sa de son I assistant, do not know whether he had ce any secretaries or assistants. Uh, yesterday you said you were uh, close to Taval yeah. and that you spoke to him often. Taval, Did you ever see in his surrounding uh, a woman, uh, a new person, uh, who apparently was uh, very skillful in her tasks, or you never saw such a woman? But Answer. Réponse. I cannot tell you the lies. I was close to Taval Je compared to others. Whenever Taval, Taval wanted uh, anyone to go to cooperatives to bring sugar, he would uh, uh, call me and ask me to perform the assignment. Moi qui and uh, as for uh, the resident, uh, I sometimes did not went deep into his resident or home. Have you ever heard of someone um, who at the time was referred to as Brother Yuk? Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Frère Yuk? Answer: I do not know this individual. Non. Um, I'm, I'm hesitating because, uh, Mr. President, I'm thinking um, it, it might be worthwhile to uh, show the witness a photo of uh, the person who was probably Brother Yuk, the person who testified before. Maybe he doesn't know the name, but he knows the face, and we have a face. 
Mel Copé, pouvez nous dire d'où sortirait Council cette photographie Copé, qui, qui est photograph soudainement fait état Est-ce qu'elle est au dossier Est-ce que c'est un nouveau document about, it, De quoi s'agit-il exactly? Comment peut-on identifier qu'il s'agit de ce frère sure Yuke Well, we, we don't know for 100% sure. Yeah, there, there was a Yuk, uh, Yuk testified. Uh, Yuk. There was a, a the person project. with a name Yuk who testified uh, yeah. before him in this courtroom. I have photos of um, the person that I, uh, whose name I showed him yesterday, and I have a person, a photo of a person from uh, the DC camp statement as well. And I'm looking. Uh, backward, and there might be on the case file a photo of um, Yuk, the person who testified in this courtroom uh, last week. Donc pour, pour, pour que j'essaye de, de comprendre de quoi il s'agit, il s'agit d'une photo this, qui est euh, celle figurant sur son interview d'un témoin qui est venu ici et qui aurait témoigné devant le CDCAM. Et donc ça serait la photo qui figure sur son interview au CDCAM. So this is a, a photograph that's attached to his uh, DC CAM interview, if I understand correctly. Um. Yes, that is correct. Um, there is on the case file, it's a recent disclosure from the prosecution, um, it's document E353.1, which is a DC CAM summary of all people who have been questioned on the dam, and of all people whose, summaries, uh, whose story summaries were made, there are photos um, on the case file. Um, so the person who I think could be uh, Brother Yuk probably has a photo as well, and I'm looking uh, So the photos were taken of all the people who gave uh, statements to the CDK. So what exactly does it mean could be Brother Yuk? Uh, could, could you be, be a bit more specific on what makes you connect this photo with the person you think it is? In the, st in the statement, that, the DC CAM statement that I have been referring to, E3-9076, uh, this person um, speaks about a high-ranking person close to Taval named Brother Yuk. Uh, we had a witness here in the courtroom whose name is Yuk as well. I think 90% sure that it's the same person. Um, and yes, we do have a photo. Um, So this is the same person that was in the courtroom la um, last week. It's a document E353.1, English ERN 00729900. And with your permission, with your leave, Mr. President, I would like to show uh, this photo to um, uh, the witness and ask him whether he recognizes this person. Council, can you ensure that we all see the picture, that we have it on the screen? Through your... uh, yes, by all means. Um, yes, we will do that right now. Nous allons le faire tout de suite. And to be uh, specific on um, Brother Yuk, I was referring, as I said, to E39, E3-9076, English ERN 00731178, and Khmer 
President, please repeat the reference once again. The interpreter is not able to catch uh, you up. Yes, I'll, I'll be slow. I apologize. Um, E3 slash 9076. English ERN 0073 Khmer 0072 um, And the particular witness says, Brother Yuk was with Taval, who ran everything overall like the sun, but he was in charge of the economy that supplied us with rice. And being in charge of the economy makes me think that Yuk is, in fact, the Yuk's, the, 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 the person on the photo that I'm about to show. Yes, I think we can put the photo on the screen now if everything goes well. You've already had it on the screen, but yeah. The judge finds we said it was already on the screen. Mr. Witness, do you recognize this person? Mr. Copé, Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette personne? Mr. Witness, do you recognize this person? Man, some squad. Oui, je le connais. Il s'appelle Dieu. Yes, Dieu. I recognize him. He is called Dieu. And do you know what Yuk's function was at the dam? Maître Coppe, savez-vous quelle était sa fonction au barrage? Mr. Coppe, do you know what was his function at the dam site? Je le voyais en permanence uh, transporter um, du riz pour uh, le, le distribuer aux unités mobiles. Transporting rice and distributing it to the mobile units. Um, do you know whether Yuk um, had an adopted brother called si Noon Narin? Narin? But I don't know if I'm going to be a little bit more than a little bit of lui-même qui a été dans une unité mobile, je ne connais pas ses relatifs. Um, very well. Uh, Mr. Witness, I'll move on to my next question. Uh, yesterday, you will remember, we spoke about um, the execution of um, 11 people um, at bridge number one, close to the dam. Um, I asked you some specific questions about this, and you said it was um, Taval who was behind the order of the execution. Um, the person that I, uh, of whose statement I've been, um, to whose statement I've been referring to this morning, and the person that you know very well said um, that he, while at the dam site, um, never saw um, the Khmer Rouge arrest or kill people. Um, it's a difficult, difficult question, I realize, but do you have an explanation as to why the commander of one of the three big cells uh, had no knowledge of executions or arrests, and you did? Witness. La parole est au procureur. Wait a minute. Bon, d'abord, il y a cette méthode qui est assez euh, contestable, utilisée toujours des informations sans citer les sources. Je sais qu'il en a parlé hier, mais les IRN servent à quelque chose. Et deuxièmement, cette question, c'est tout à fait la même qu'hier, qu c'est-à-dire poser une question à quelqu'un, spéculer 
sur le fait de savoir que quelqu'un ne saurait pas quelque chose, que quelqu'un d'autre ne saurait pas quelque chose. Il n'était pas à la position de, des autres témoins potentiels, donc euh, monsieur est là pour témoigner sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, et pas sur ce que les autres n'auraient pas vu ou n'auraient pas entendu. Il n'y a pas d'explication à fournir, monsieur n'est pas un expert, il n'est pas là euh, pour spéculer ou tirer des conclusions sur ce que les autres n'auraient pas vu. C'est une question complètement inappropriée, il faudrait passer une autre ligne de question, monsieur le Président. These questions are speculative, Mr. Ah, President. I would le Président. suggest that uh, Council move to another line of question. L'objection est retenue, donc que Monsieur le Témoin ne répondait pas à ce genre de question. Objection is upheld. The witness should not be questionnement. asked such questions. Council proceed to another line of questioning. Um, I will try it differently. Um, Mr. President, you talked yesterday about executions that you said happened um, under the instruction of Taval. Do you know anybody else who has been working at the dam who, like yourself, has knowledge um, about these executions? Réponse. Answer. Je ne peux pas savoir qui était au courant, qui n'était pas au courant. I don't know who Mais moi-même, quand aware, je suis au courant, je vous le dis. Et là, I je myself, ne suis pas au courant. Tout à l'heure, vous me montrez so. dans la photo. Donc, of, uh, euh, dont je things. connais euh, la ago, euh, picture, personne qui figure sur cette photo. Donc, euh, photo il n'est pas photograph. impossible pour moi de vous dire so, euh, qui euh, était au courant de cette histoire, de ce qui s'est passé sur la ligue. I am not aware of the events referred to. Um, but when you were flattening the earth Mais to cover up the corpses as you testified, was there someone present, uh, someone who saw what you did? Answer. Ils étaient euh, en fait ceux qui euh, étaient les cadavres qui étaient sur la digue étaient dans la superficie de mon unité et donc les ouvriers de mon unité qui, euh, euh, remblayer la terre et j'avais vu les gens qui étaient emmenés, qui marchaient sur le, le, le du feu, enfin de, de la braise, ils étaient en caleçon et c'était seulement au moment où j'ai aplati la terre sur la digue que je me suis rendu compte que c'était les 11 personnes de, de la veille et mon unité était positionnée à proximité. Je n'étais pas témoin de l'exécution, mais j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas de chemise, torse nu. Et donc, euh, j'ai déduit que c'était les 11 personnes que j'avais vues la veille. Pour le record, Mr. President, I was referring to E3-9076 earlier, uh, ERN 0073-1169 and Khmer 0072886767. And in this statement, this high-ranking battalion commander says that he never saw the Khmer Rouge arrest or kill people at the dam work site. Um, having said that, I will move on to my last few questions. Um, Mr. Witness, have you um, heard of the Anlong Sar Hospital? But Cap. answer. En réalité, c'était un hôpital en long sort, mais c'est en long sort. 
qui se trouve dans le district de Prenet Prea, le long de la rivière de Ramdoul, commune de Plomli. Ce n'était pas un long sort, mais un long sar. Oui, il y avait bel et bien un hôpital là-bas, mais je ne suis jamais allé à cet hôpital. Did this hospital um, belong to uh, the mobile unit, um, the mobile units, uh, plural, um, of which you were a member? Oui, c'était un hôpital destiné à accueillir des yes, euh, unités mobiles. Was, uh, si il y avait of unit, beaucoup de malades, on les transportait, on les emmenait à cet hôpital. Si people, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient à même. Voilà, donc quand euh, il y avait beaucoup de malades, so, so on les emmenait à cet hôpital patients, en long sort. Vous avez-vous jamais envoyé quelqu'un qui était malade et qui ne pouvait pas se remettre de sa maladie l'hôpital de Anlong Sar. Bah, quand on a pas qu'un dans mon hôpital, Personne n'était gravement malade pour être transporté à cet hôpital. Mais souvent, ils ne s'en sentaient pas bien ou ils ne pouvaient pas marcher. Donc, les personnels médical les transportaient plutôt à l'hôpital de Pagode. Have you have you ever heard whether this hospital um, had in stock um, not only traditional medicine but also medicine uh, called paracetamol number 300 and vitamin B complex? In other words, non-traditional medicine. C'est-à-dire des médicaments qui n'étaient pas de type traditionnel. Je ne sais pas, je n'ai ni vu ni connu cet hôpital, je ne suis jamais allé à cet hôpital, aucune idée. Je n'ai pas hôpital, je n'ai aucune idée. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie, M. le témoin. Merci, M. le Président. Le président, la Chambre a présent donné la parole à la défense de Kessampan afin qu'elle puisse interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à la Chambre et à toutes les parties présentes. Nous serons assez brefs. Le caractère extrêmement complet de l'interrogatoire mené par la défense de Nguyen Chia. Monsieur le témoin, j'ai une première série de questions. Euh, concernant votre statut d'ancien soldat de la République de l'Amnol, je voudrais savoir, c'est quelque chose que vous avez réussi à, à garder secret pendant euh, tout le régime Khmer Rouge, le fait que vous aviez été précédemment pendant deux années dans l'armée de la République mère. Réponse. J'ai été évacué du de, de village de Plomli et au village de Plomkamba. Il était impossible de cacher ma biographie parce que les miliciens 
pour rechercher Cependant, un militien connaissait mon père et il est Alors, venu dire à mon père père que Sen avait été gardé Sen il, et il lui a demandé pourquoi il a gardé, qu'est-ce que ça veut dire et il a répondu oui, il a été emmené pour être exécuté dans un village et donc mon père est allé demander, so my father me demander à ce, un quelqu'un qui s'appelle Cheng et, et um, donc il m'a la personne a répondu non il est impossible And de le libérer donc il m'a dit mon père m'a dit du coup uh, voilà je uh, ne peux pas t'aider mais uh, après j'ai pu intégrer l'unité mobile uh, dirigée par so Tabal après 1975. After 1975. Effectivement, et c'est d'ailleurs là-dessus que question, indeed, porte ma question, parce que il y a question, non seulement cette démarche de votre père, dont vous aviez déjà parlé auprès de, des miliciens, mais aussi le fait que, que ce soit votre village d'origine, l'endroit où vous avez exercé les fonctions de garde du corps d'un commandant, Village of origin, la République mère et le barrage as, uh, dont nous parlons aujourd'hui, tous ces lieux sont assez proches. Public. On est à quelques dizaines de kilomètres uh, uh, de circonférence. Alors, ma question est la suivante. So question vous vous intégrez une unité, vous devenez même un chef d'unité, vous avez un pouvoir absolu sur les gens que vous avez sous vos ordres, puisque vous avez indiqué hier que vous aviez le pouvoir de tuer. Et personne, alors que nous sommes à proximité euh, immédiate de votre lieu d'origine, du lieu où vous avez exercé des fonctions au sein de l'armée de la République mère, ne connaît votre biographie. Comment expliquez-vous ce... Cela. And people must have known your biography. How do you explain all what you have just stated? Réponse. Answer. De, du village de Talok, From le, the Talok le village de village Kambao, to Kambao euh, je village. suis allé à Phnom euh, Liep et j'ai rencontré Sir qui était chef d'unité. Et quelques jours plus tard, euh, une unité a, a été organisée, donc euh, j'ai été envoyé là-bas et ensuite à Kampong Sray. Et j'ai toujours caché ma biographie. I had always hidden my et là-bas, il n'y avait pas beaucoup there, de peuple de base, à, à savoir people, à Phnom Liep. Il n'y avait que les gens qui venaient de loin, donc ils It ne connaissaient pas ma biographie. Who did not know my biography. Et lorsqu'on me demandait ce que je faisais, And je répondais que j'étais tout simplement doing, euh, them, garde de village et je n'avais jamais été soldat guard. sous And le régime de l'ONOL. Et si on, savait, on avait su que j'étais soldat de, sous le régime de l'ONOL, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Les gens que vous aviez sous vos ordres dans cette unité, sur le barrage, étaient tous des gens du peuple nouveau Les chefs d'unité étaient des gens du peuple de base dont moi, euh, chef d'unité, un autre And I myself Sou, was, uh, euh, mon adjoint, chief, Rao, another person was called Sou, euh, my et je ne savais pas d'où ils venaient, c'est euh, mes deux adjoints, parce que chaque jour on ne parlait que de, euh, du fait de cacher les euh, biograph uh, biographies et euh, of de la, du respect de discipline. And, um, Uh, ceux qui étaient soldats à Pnomlier, ils ont été tous massacrés, il en reste uh, peut-être quelques-uns.
Je sais que votre père est mort durant le régime, mais je l'avais vous-même précisé, c'était un décès dû au manque d'eau, à la maladie dont il était victime avant même que le régime ne commence. Mais ce qui m'intéresse, c'est de, de comprendre précisément, votre père n'a pas, donc pas mort, est-il exact de dire que votre père n'est pas mort du fait qu'il a révélé, par exemple, à la milice, que vous étiez un ancien soldat de la République mère, puisque quand il est allé appeler au secours auprès des miliciens, J'imagine qu'il a révélé votre situation. Et pourtant, ce n'est pas de cela euh, qui n'est pas du fait de cette révélation qu'il est décédé, c'est exact. La réponse. Answer. Uh, Han est mort. Il était militien. Il était un militien. Il l'a dit à mon père et c'est pour ça que j'ai pris la fuite. Mon père n'était pas mort euh, sous le régime de l'ONOL, mais sous le régime de l'ONOL. Il est mort euh, entre 1975 et 1976, quand j'étais à l'unité mobile. Il a été euh, euh, j'ai été euh, envoyé à Batran et mon père est Batran, mort de faim, de privation de nourriture. Euh, on l'a affecté à, à garder un champ, à s'occuper d'un champ ou à élever des, euh, farm, des poules, mais il ne pouvait pas le faire, donc il est mort. Chickens. But he couldn't euh, guard parfois, the il a, and he ma mère m'a dit que parfois, il At avait seulement time, trois cuillères de riz par jour. Et donc, il, il est mort d'un azac euh, parce qu'il so avait tout of le corps gonflé hunger. et donc, il était mort disease. de privation. His body was swelled, uh, his body was, swole, was swollen and he died of ill health. Lorsque vous avez été entendu le 18 juin 2011 euh, par le DCCAM, c'est la COP 3, 10 vous avez fait une, une déclaration relative au droit de, de vie et de mort que vous aviez sur euh, vos subordonnés. Et je voudrais vous la, vous la relire parce que le... le sa teneur m'appelle à m'interroger sur euh, ce que vous avez fait ou non à cette époque. Euh, L'extrait que je vais lire est situé en cote française RN 01-12-35-89, anglais 07-28-623-6. Alors, je, je vais lire la question qui vous est posée par Dara. Je cite. Avec certains membres qui disparaissaient, Daval, un chef de bataillon, avait-il posé des questions sur les raisons des disparitions des membres Je répète. On dit que je suis allé trop vite. Question. Avec certains membres qui disparaissaient, Taval, un chef de bataillon, avait-il posé des questions sur les raisons des disparitions des membres Votre réponse. Non. Il n'avait pas du tout posé de questions. Néanmoins, si un chef d'unité intolérant détestait par exemple une personne, celle-ci serait exécutée. Anyone, that person would be executed. Après l'exécution, nous the informions simplement le chef de bataillon le matin que « Frère, j'ai démantelé cette personne. Elle discutait uh, uh, en s'opposant uh, uh, aux ordres uh, uh, et elle ne travaillait pas. » Cette personne a affirmé que le transport de la terre n'est pas l'affaire de sa mère. Il n'y avait pas assez de nourriture. En fait, cette personne n'avait rien dit. Et en prononçant ce genre de parole, ils étaient libres de tuer. Fin de l'extrait. Je remarque en lisant ce, ce passage que vous parlez à la première personne. Vous donnez un exemple de la manière dont il était possible de faire passer une exécution 
en accusant la victime d'avoir critiqué la discipline ou la nourriture, et vous dites « nous ». Alors, je vous repose la question, je sais que vous y avez déjà répondu, mais est-ce que vous n'avez jamais utilisé, monsieur, le droit de tuer qui était le vôtre et qui apparemment semblait si facile à utiliser exercise the right to kill other people, which was something that was very easy for you to do. Puisqu'il suffisait d'accuser la victime d'avoir critiqué the victim of le régime, les ordres, la discipline, regime, que sais-je. The orders, the disciplinary scheme, and so on and so forth. So, Grob Lobotien, does a some new... Monsieur le Président, Mr. President, la question de l'équipe de Kiosampan consiste à savoir si le témoin avait utilisé son droit de tuer. Right Donc c'est une question qui a conduit le témoin à s'incriminer. Donc j'aimerais vous demander l'autorisation de discuter avec mon client. La réponse. Answer. Il s'agit d'une question spéciale, particulière, juste, parce que à l'époque, Taval était la personne qui donnait des ordres directement. Since Taval was a person issuing orders directly during that period, Taval. It was Taval tu es euh, donné l'ordre de tuer des gens lui-même, mais pour les gens mon unité, euh, il so dans mon unité, il Whereas ne s'est jamais euh, passé unique, ce genre d'incident. Uh, no no je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé dans d'autres unités. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé dans ce qui était euh, sous euh, mes ordres ne me causait Those jamais d'ennui parce que did not toujours euh, je leur disais que c'était une société qui n'avait pas besoin d'intellectuels donc euh, faisait passer pour des ignorants et euh, fait, ne fait que travailler, euh, porter de la terre euh, et pour euh, conserver votre vie et j'ai dit que des chefs d'unité avaient le droit de vie et de mort sur ces membres, mais ça c'est seulement pour les autres unités, mais cela ne s'est jamais produit dans mon unité même. Je ne suis pas au courant non plus de ce qui se passait ailleurs. Mais alors, monsieur, en ce qui vous concerne, même si vous n'avez pas utilisé ce droit, vous l'aviez, parce que vous avez dit hier cette barre, vous aviez ce droit, même si vous dites que vous ne l'avez pas utilisé, parce que les gens qui travaillaient sous vos ordres vous ont utilisé. Mais vous aviez ce droit, vous n'avez pas eu le droit de tuer, mais vous avez eu le droit de tuer, j'entends. Et je veux dire le droit de tuer les gens, vous n'avez pas eu le droit. La réponse, je répète toujours la même chose. Une fois, Taval a donné l'ordre, donc l'ordre consistait à surveiller les membres, et donc les chefs d'unité avaient le droit de tuer ces membres. Voilà, C'était l'ordre qui émanait de Taval. D'accord. 
Je comprends effectivement votre la description. Well, vous faites. I indeed understand your dans le passage de votre interview d'Isikam, je vous ai lu, décrivez une situation dans laquelle Taval ne pose pas de questions sur les membres des unités qui disparaissent, dès lors qu'on lui dit que les gens qui ont été exécutés ont critiqué les ordres et n'ont pas travaillé, que cela suffisait. C'est exact C'est ça que vous dites dans cette interview, dans l'extrait que je vous ai dit, c'est qu'à partir du moment où on expliquait à la hiérarchie que la victime de l'exécution s'était opposée aux ordres et ne travaillait pas, ça suffisait pour que l'on ne vous pose pas de questions. C'est exact. And no further questions were put to you. Isn't that correct? Ben. Réponse. Answer. Euh, euh, Taval, Taval donnait des ordres, mais il ne, suivait, orders, il ne surveillait jamais, il ne faisait jamais le suivi euh, pour savoir dans euh, quelle nudité il y avait combien de euh, membres ou autres. Il a tout simplement donné l'ordre d'éliminer de, euh, les ennemis euh, vietnamiens, de, les agents de la CIA, CIA des opposants au parti. And, uh, et, uh, je ne savais pas ce qui se passait dans d'autres unités. Et, uh, je parle seulement uh, pour uh, mon unité et mes hommes. Uh, 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 et il ne s'est jamais uh, produit ce genre d'incident dans mon, kind of mon unité. Never voilà, donc uh, uh, tout ce que je peux vous so dire. That's all I can tell you. Je crois, mais vous me contredirez si uh, je me trompe, que vous Please avez, me if I'm mistaken, à cette barre, expliqué que les gens qui avaient des responsabilités euh, sur ce barrage, euh, vous avez constaté que c'était des gens sans éducation. Alors, je sais que Victor Copé vous a interrogé longuement sur euh, les personnes qui étaient au même niveau de responsabilité que vous. Euh, vous n'avez pas été très précis. Mais au moins, est-ce que vous pouvez nous dire si, quand vous avez décrit des responsables When non éduqués, est-ce que ça incluait les gens leaders, qui étaient également chefs d'unité que vous auriez pu rencontrer à l'occasion de réunions ou d'autres occasions Est-ce que ça incluait ces gens-là au même niveau que vous, d'autres chefs d'unité In schooling until grade nine in the old Je suis system. à l'école jusqu'à la neuvième année de l'ancien système. During, uh, the Kampuchea, they did not want uh, the literate people. They wanted to recruit only illiterate people so that uh, these people could be instructed to kill people, even their parents. And as I said, illiterate people were recruited to work. I considered myself Moi, uh, to be an illiterate uh, person, however, enfin, I would not implement uh, the Mais blanket orders. I, for example, if we hurt ourselves, we could understand the feeling. And what if uh, we si committed a killing against others? 
I am speaking for myself, as I told you, and as et for others, I uh, do not know about Donc, their level of education. Donc, je vous parle ici en mon nom, je ne saurais vous dire les autres et niveau d'instruction. Je voudrais revenir, euh, like et ce sera le dernier point uh, sur lequel je veux vous poser des questions. And this will be the last uh, point I will question you about, and I'm thinking about uh, this uh, moment when you were banking up the earth at the foot of bridge number one, uh, apparently covering bodies. Alors, vous avez dit que and you said... Uh, de manière générale, that lorsque vous travaillez sur ce chantier de barrage, c'était pour tasser de la terre. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'était que tasser de la terre Est-ce que cela signifie que des gens apportent de la terre et que vous, vous êtes avec une sorte de outil qui vous permet de, de la tasser, un, un rouleau compresseur peut-être, ou quelque chose de ce, de ce genre. Comment est-ce que votre fonction et celle de votre unité s'exerçaient se, pratiquement Units. Cela dépendait de l'unité. Members of my unit uh, carried uh, the dirt from the bottom of the, the dam and uh, dumped it on the crest of the dam. Du bas, du and because uh, the level of uh, the soil at the time uh, was not in the same condition, comme, uh, I uh, terre pas was de, uh, using uh, the spat or hose to flatten the earth. There were no steam rollers. Ou, ou des outils à la main pour, uh, and uh, avait the pas de chief of uh, units had the responsibility to flatten the earth after their members uh, dumped the earth le sol une fois on que les certain areas. Avaient, uh, trans la terre. Ce que j'aimerais comprendre, c'est like ce jour, ce matin, is, uh, that morning, uh, au lendemain du du test de la braise, the Ember test. pourquoi vous êtes intervenu Je n'arrive pas à comprendre you ce, pour quelle raison vous vous retrouvez you ended à up, uh, tasser ou à banking up earth, égaliser la terre à l'endroit où des cadavres ont été, selon vous, euh, enterrés. Qu Qu'est-ce qu que vous faites là Qu'est-ce qu'on vous dit Pourquoi vous arrivez là Qu'est-ce qui se passe Vous pouvez nous donner un peu plus de détails Est-ce qu'on vous a dit va enterrer des, des corps ou est-ce que vous êtes là par hasard J'aimerais comprendre. Bien. Answer. At the time, uh, we had to dig the soil in the canal and uh, il des dump the earth on to make an embankment. And it was at night time, at the end of time. I was on the crest of the dam. I could see uh, the uh, light from a candle and I was wondering. I went to the scene and I could notice there were 12 people. They had no shirts but only shorts and trousers. Pawn at that time. I could see Pawn who was in front of the other 11s, only Pond uh, stepped on the amber, but not the other 11. And uh, Pond uh, was shouting, uh, it was hot. So one person, that is Pond, could uh, survive, escape uh, the killing, and the other 11s uh, were taken away and killed. And uh, after a little bit after that time, it was a break time, and we went to pause, relax and sleep. Nous allés, nous the day after, in the morning, le at perhaps 
5 a.m. I went to carry the dirt and to dump the embankment. When I was there, I was working on the preparatory line or area that it was the place where the 11 people had been killed last night. They had no shirts, I could recall at that time. As I told the court already, I did not see the actual or physical killing, whether they were shot or bitten to death. I could say that they were the same people because they had no shirts, but only trousers or shorts. Monsieur, s'ils avaient été tués par balle, vous l'auriez entendu. De là où vous étiez. Answer. The bullets were not very often used to kill people at that time. Bullets were only used to kill those who fled the area to Thailand, or bullets were used at the, the front line or border. From my observation, they preferred to use the back of the holes or bamboo sticks. Thank you, Council. It is now a convenient time for a short break. The Chamber will take a short break from now until 10.30. Court officers, please find a proper room for the witness and the duty council to rest during the break and please invite them back into the courtroom at 10.30. The court is now in recess.